வணக்கம் நண்பர்களே எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சார்பாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்டிபிசி எக்ஸாம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பத்திர டு பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்த பேஜில் என்டிபிசி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூ ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க அதை இது என்டிபிசி எக்ஸாமோட மேத்ஸ் பேப்பர் பார்ட் ஃபைவ் அதை நீ பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாமா வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நண்பர்களே எ பர்சன் மேத்ஸ் கொஸ்டின் பார்ப்போமா எ பர்சன் செல் ஹிஸ் டேபிள் ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெல் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் அண்டு சேர் லாஸ் ஆஃப் எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓவரால் கெயின் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு ரூபா ஓவரால் கெயின் வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா அண்ட் அதர் ஹேண்ட் If he sells a table at a loss of 8.13 percentage, if a table was 8.13 loss, the chair was 12.2 percentage profit, then neither gains nor loss. If it was a gain, it was a loss. What is that? Find the cost price of the table. Cost price of the table is what we call. We call it find the cost price. இப்போ நம்ம டேபிள் எடுத்துக்கோங்க டுவெல் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் அப்படி என்ன செய்வீங்க இதை மல்டி பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ பர்சன்டேஜுக்கு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடிச்சு கொடுத்தமாக ஃபோர் ஒன் பை எயிட் ஸோ தெரிஞ் எனக்கு தெரிஞ்ச டேட்டாக ஒன் பை எயிட் போட்டிருப்பேன் பட் உங்களுக்கு புரியுறதா தான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் லாஸ் எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இதை வச்சு மாட்டேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்து கொடுத்தா ஃபோரு அப்போ ஒன் பை டுவெல் இதுக்கு நிறையா ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அடுத்து எழுதி குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் ட்ரிக்ஸு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் அதிகபட்சம் அஞ்சு செகண்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அப்படின்னா இங்கே ஒன் பை எயிட் ஒன் பை டுவெல்னுருக்கா எயிட்டாலேயும் டுவெல்லாலேயும் டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் அந்த நாலு ஆப்ஷன் இல்லை ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி அதனால் என்னுடைய ஆன்சர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அதனால் ஃபைண்ட் த மீடியன் ஆஃப் டேட்டா இதனுடைய டேட்டாவுக்கு மீடியன் கண்டுபிடிக்கணுமா நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி வச்சு அப்போ நியூ மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் த மீன் ஆஃப் த டூ மீடியன்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்ட் அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள மீன் என்னென்னு கேட்குறான் சரி மொதல் இதை எடுத்துக்க மீடியம் எப்படி எடுப்பீங்க அசர்டிங் ஆர்டரில் எழுதுங்க அப்போ ஃபஸ்ட் என்னது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரெண்டு ஃபிஃப்டி இருக்கு பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி அப்போ இங்கிட்டு மூணு நம்பர் விட்டுருவோம் இங்கிட்டு மூணு நம்பர் விட்டுருக்கோம் அப்போ உடலாக இருக்குது உடலாக என்ன இருக்கும் ஐம்பது 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 தான் அப்போ முதல் வந்து மீடியன் வந்து ஐம்பது அப்படியும் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு மீடியம் ஒரு தனி ஐம்பது வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த தேர்ட்டிக்கு போல் ஒன் டுவெண்ட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணுது அப்போ தேர்ட்டி விட்டுருவோம் ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே போட்டுருங்க அப்போ அடுத்து வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே வந்துடணும் நைன்ட்டிக்கு அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ நல்லா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இது கூட ஆவரேஜ் என்னது ஐம்பதுக்கும் எழுபதுக்குள்ள இடையில் ஆவரேஜ் அறுபது அப்போ ரெண்டாவது மீடியன் அறுபது இந்த ரெண்டுக்கு சேர்த்து நூற்றி பத்து ஆட் பண்ண நூற்றி பத்தா இதுக்கு மீன் மீனாக ஆவரேஜ் கேட்குறேன் ரெண்டையும் அடிச்சு கொடுத்தா ஐம்பத்தஞ்சு அவங்க இது ஐம்பத்தஞ்சு நார்மலாக மீடியன் கேட்பாங்க மீன் கேட்பாங்க ஆனால் என்ன கேட்குறாங்க மொதல் இந்த நம்பருக்கு மீடியன் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்போ தேர்ட்டிக்கு இப்போல்லாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு மீன் கண்டுபிடிக்க மீடியன் கண்டுபிடிக்கணுமா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணுமா கொஷின் ஈஸியான கொஷின் தான் ஆனால் சம்மு புரியணும் புரிஞ்சதா ஏதாவது டவுட் இருக்கா அடுத்த கொஸ்டின் டூ ட்ரெயின்ஸ் ஸ்டார்ட் சேம் டைம் டூ ஸ்டேஷன் அண்ட் ப்ரொசீட் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அதாவது ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து இங்கிட்டிருந்து ஒரு ட்ரெயின் கிளம்புதா இங்கிட்டிருந்து ட்ரெயின் கிளம்புதா இந்த ட்ரெயின் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இந்த ட்ரெயின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்போ ஸ்பீடோட ரேஷியோ என்னது டுவெண்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து கொடுத்தா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கணக்கு ஒரே செகண்டோட செய்யலாம் 
ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கா நைனு நைனால் எது டிவைட் ஆகுது ஒரே ஒரு நம்பர் எழுநூற்றி இருபது அப்போ அதே ஆன்சர் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷன் இடையில் இருக்குது அதனால் எழுநூற்றி இருபது செவன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இதை வேறு மாதிரியும் செய்யலாம் அப்போ ஸ்பீடு என்னென்னாக்கா டுவெண்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சு கொடுத்தா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் இது ஸ்பீடு அப்போ டைம் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று கொடுக்கல டைம் கொடுக்கறதுனால டீன்னு வச்சுக்கிறோமே அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் அப்போ இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து ஃபோரு இதனுடைய ஸ்பீடு ஃபைவ் அப்போ நார்மலாக ஒரு ஃபோர்ட்டின்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் புரிதாக வச்சுக்கிறது ஒரு ஃபோர்ட்டி இது ஃபைவ் டி இது டிஸ்டன்ஸு ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸாக வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கனாக்க எயிட்டி கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாது ஒன்று தானே அப்போ ஒரு டி தான் எண்பது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு நைன் நைன்டி நைன்னா எயிட்டி இன்ட்டு நைன் முப்பத்தெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர்னு அர்த்தம் இப்போ ஆன்சர் வந்து எழுநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் புரிஞ்சுதா அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் யூ பாசிட்டிவ் நம்பர் எண் ஒரு நம்பர் எவ்வளோனு தெரியாது When divided by 5, 5 வேலை டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் த்ரீ வரணுமா அப்படின்னா யூனிட் ப்ளேஸ் ஆஃப் த டிஜிட் எண் என்னவாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக இப்போ பதிமூணு வச்சுக்கோங்களேன் இது அஞ்சாவது டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் என்ன வந்துருக்கும் த்ரீ வரும் இதே பதினெட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சாவது டிவைட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் த்ரீ வரும் ரிமைண்டர் அப்போது இங்கே த்ரீ வருது அப்படின்னா சொன்னாக்க தேர்ட்டின் வந்தாலும் ரிமைண்டர் த்ரீ வருது இங்கே எயிட்டின் போட்டாலும் ரிமைண்டர் த்ரீ வருது அப்போ என்ன வருது நம்மளுக்கு இங்கே யூனிட் ப்ளேஸ் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு த்ரீயாக இருக்கணும் அல்லது எயிட்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு நம்பரும் யூனிட் ப்ளேஸ் த்ரீயாகவும் எயிட்டாகவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை வந்து ஃபைவாக டிவைட் பண்ண மக்கள் ரிமைண்டர் த்ரீ வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர் யூ கிளியர் எஸ் அப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஆர் எயிட் நெக்ஸ்ட்டு சம வந்து த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ கிவன் சம் ஆஃப் மணி டூ இயர்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி மோர் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேரணம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹையர் அப்போ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்குறாங்க அப்போது ஒவ்வொரு வருஷமும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நான் இருக்கோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபானா ஒரு வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபது ரூபா அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ் தான் நூற்றி இருபது ரூபா ஒரு பர்சன்டேஜ் என்ன வந்துருக்கு நாற்பது ரூபா அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் நாற்பது ரூபானா நூறு பர்சன்ட் ரெண்டு ஜீரோ சாட்டு சேர்த்துக்கிறோமா நூறு பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் இங்கிட்டு ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்குங்க அப்போ எவ்வளவு நாலாயிரம் ரூபா ஆனுச்சு புரிஞ்சுதா ரெண்டு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபானா ஒரு வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபது ரூபா அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ் நூற்றி இருபது ரூபா அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் நாற்பது ரூபா நூறு பர்சன்டேஜ் நாலாயிரம் ரூபா இப்படி தான் ஃபார்முலா இல்லாமல் செய்ய தெரியணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் லீமா ஃபாதர் லீமாவோட ஃபாதர் லீமா லீமா மாதிரி ஃபோர் டைம் சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபாதர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இஸ் லீமா சிஹெச் அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஃபாதர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் ஏஜ் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஃபாதர் இங்கே ஃபாதர் எவ்வளோ இருக்குது நாலு தானே ஃபாதர் நாலு தானே இது எது நாலாவது டிவைட் ஆகும் இது நாலாவது டிவைட் ஆகாது இது நாலாவது டிவைட் ஆகாது இது நாலாவது டிவைட் ஆகாது ஒன்று மட்டும் தான் நாலாவது டிவைட் ஆகும் அப்போ இது என்ன ஃபார்ட்டின் எந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே போடாமல் செய்ய தெரியணும் இந்த கணக்கை இதுக்கு நார்மலாக திரப்ப சில பேர் வச்சுவாங்க எக்ஸ் வச்சு போடுவாங்க சில பேர் ஷார்ட்கட் வச்சு போடுவாங்க பட் இந்த கணக்கு பொறுத்தளவு எந்த சொல்யூஷனுமே இருக்கக்கூடாது இந்த ரீ இந்த ரேஷியோ ஃபாதர் ஃபோர் டைம்ஸு ஃபாதருடைய ஏஜும் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபோராக டிவைட் பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்று தான் அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி தட்ஸ் ஆல் வேறு எதுவுமே நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நண்பர்களே நம்ம சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறையா வீடியோ உங்களை போடுவோம் நிறையா கிளாஸ் எடுப்போம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னு நினச்சிங்கனாக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஷின் பண்ணலாமா இந்த கொஷின் பாருங்களேன் த லீஸ்ட் நம்பர் விச் ஒன் டிவைட் பை எயிட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் லீவ்ஸ் ரிமைண்டர் த்ரீ இஸ் எ ரிமைண்டர் இன் ஈச் கேஸ் பட் வென் டிவைட் பை செவன் ரிமைண்டர் நோ ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏழால் இது டிவைட் ஆகும் இது ஏழால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது இது ஏழால் டிவைட் ஆகுமா ஏழு மணி இருபத்தோடு ஆகாது இது ஏழால் டிவைட் ஆகுமா இது ஏழால்
அப்போ இது ரெண்டு தான் டிவைட் ஆகும் அடுத்து எட்டாம் ரெட் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் த்ரீ வரணும் அப்போ எட்டாம் ரெட் டிவைட் பண்ணால் மூட்டை இருபத்தி நாலு இங்கே ரிமைண்டர் த்ரீ வராது அதனால் இது இல்லை இதுக்கு ரிமைண்டர் த்ரீ எட்டாம் ரெட் வெயிட் பண்ணால் வரும் ரிமைண்டர் த்ரீ வரும் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு தான் செவனால் டிவைட் ஆகும் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் மீதியெல்லாம் வராதனால அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த கணக்கு பாருங்களே டெசிபல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது டிவைட் பண்ணணும் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்காங்க இங்கே எத்தனை டிஜிட் புள்ளி இருக்குது நாலு டிஜிட் புள்ளி இருக்குது இங்கே ரெண்டு மூணு ஒன்று நா அஞ்சு ஒன்று ஆறு டிஜிட் புள்ளி வைக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் மட்டும் அடிக்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சிடலாம் ரெண்டையும் மல்டி பண்ணால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டுட்டு எத்தனை டிஜிட் புள்ளி வைக்கணும் அஞ்சு ஆறு டிஜிட் இருக்குது இங்கே ஒன்று இங்கே மூணு இங்கே ரெண்டு அஞ்சு ஆறு டிஜிட்டு ஆறு டிஜிட்டில் நாலு டிஜிட் போச்சுன்னா ரெண்டு டிஜிட்டு ரெண்டு சார்ந்து புள்ளி வைக்கணும் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நண்பர்களே இது வந்து பார்ட் ஃபைவ் என்டிபிசி எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் இந்த கொஷின் வந்து ரயில்வே எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் பேங்க் எந்த எக்ஸாமுக்கும் படித்தாலும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் படிங்க எப்படி ஷார்ட் கட் போகிறோம்னு பாருங்கள் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண பண்ணக்கூடாது ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்க கண்டிப்பாக டைம் ஆகும் அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கனாக்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மதனாவும் நம்ம சேனல் எய்ம் கரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் மதுரையில் ரெகுலர் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு இங்கே வந்து ஹாஸ்டலுமே இருக்குது லேடிஸுக்கு ஜென்ஸ் ஹாஸ்டலோடு சேர்த்து தான் நாங்கள் கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டுருக்கோம் வெளியூர்காரங்க வந்து தங்கி படிக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸோடு படிச்சு கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் ஏதாச்சும் டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் சரி ஆல்ரெடி டிகிரி முடிச்சு படிச்சுக்கிறீங்கன்னாலும் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸுமே நம்மள இருக்குது எய்ம் இ லேர்ன் டாட் காம் அந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னாக்க நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸுமே நம்மகிட்ட இருக்குது நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறோம் நன்றி